സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിന് ശശി തരൂർ എം പിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തരൂർ തൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നായർ സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി ജെ എം കോടതിയാണ് സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ശശി തരൂരിനോട് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊന്നിന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാർ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ എന്ന് നായർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മുറിക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷൻ്റെ ചെരുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു എന്ന് ശശി തരൂർ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നായർ സ്ത്രീയായ തനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സന്ധ്യ ശ്രീകുമാറാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാതെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അധിക്ഷേപിച്ച് ശശി തരൂർ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയത് സന്ധ്യയെയും രണ്ട് സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിച്ച ശേഷം പ്രതിനിഷ്ഠ തരൂർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ സമൻസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ എൺപത്തി അഞ്ചാം പേജിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സദാചാര ബോധത്തെ പൊതുവിലും നായർ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും അത്യന്തം നിന്ദ്യമായിട്ടാണ് ശശി തരൂർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാദമായതോടെ ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നുണയും അപവാദവും മാത്രമാണ് എന്ന് ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിലൂടെ വാദിച്ചെങ്കിലും ധാരാളം പേർ പുസ്തകം കണ്ടെത്തി പേജ് നമ്പർ സഹിതം അതിലെ ഉള്ളടക്കം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ നിരവധി സ്ത്രീകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഉത്തര സമ്പാദനത്തിന് സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനൊപ്പം ശയിക്കണം എന്നാൽ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് സുഖം തേടി എവിടെയും പോകാമെന്ന പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശമാണ് കേസിനടിസ്ഥാനം ഭാര്യമാർ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ എന്ന് നായർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അവരുടെ മുറയ്ക്കു പുറത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷൻ്റെ ചെരുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ തരൂർ പറയുന്നത് മഹാഭാരത കഥ പശ്ചാത്തലമാക്കി കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന തരൂരിൻ്റെ നോവലാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ പുസ്തകത്തിൽ ബഹുഭർതൃത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് കേരളത്തിലെ നായർ സമുദായത്തെ പറ്റി തരൂർ പരാമർശിക്കുന്നത് വംശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി പാണ്ഡുവും കുന്തിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുസ്തകത്തിലെ സമുദായ പരാമർശങ്ങൾ അനവധ്യ ദുഃഖത്താൽ ഒഴുകുന്ന കുന്തിയെ പാണ്ഡു സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് പിന്തുടർച്ചാവകാശികളിൽ നിന്ന് ആറ് തരത്തിൽ മക്കളെ കണ്ടെത്താം സാധാരണ നിലയിൽ ഭാര്യയിൽ പിറന്ന മകളുണ്ടാകാം ഇതിനൊന്നും സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അനുചിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പുലർത്താത്ത ഒരു നല്ല മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുത്രൻ തേടാം അതല്ലെങ്കിൽ പരപുരുഷന് പണം നൽകി ഒരു പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാം മരണശേഷം ലഭിക്കുന്ന സന്തതിയെയും കന്യകയായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും മകനായി സ്വീകരിക്കാം ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രീതികളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ കുന്തി മകനെ നേടി തൻ്റെ വംശം നിലനിർത്തണം എന്നാണ് പാണ്ഡു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് തുല്യനോ തന്നേക്കാൾ ഉയർന്നവനോ ആയവരിൽ നിന്ന് പുത്രനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാണ്ഡു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഭാരത സ്ത്രീകൾ പിന്നിട്ട ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെന്നും അതിന് മുൻപിലെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളെ പാലിക്കാൻ അവർ മുതിരാറില്ലെന്നും തരൂർ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രാവർത്തിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പമാണ് ഉദാഹരണമായി നായർ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയും തരൂർ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഇതാണ് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നായർ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ തരൂരിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള പരാമർശത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് വെബ്ഡെസ